இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் புரோக்கர் ஆன அலைஸ் ப்ளூல உங்க டிமேட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட இன்னைக்கே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிற லிங்க் கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்ணி மூவாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஃப்ரீ கிஃப்ட் வவுச்சரை பெறுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான செய்தியோட தான் நான் உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா டைம்ல வந்து நம்ம பல விஷயங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் இல்லையா நம்ம பல விஷயங்களை கத்துக்கிட்டு இருந்திருப்போம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதற்கெல்லாம் நம்ம நிறைய செலவு பண்ணணும் எதற்கெல்லாம் நம்ம நிறைய செலவு பண்ணக்கூடாது இதுக்கெல்லாம் நம்ம இவ்வளவு செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோமா அப்படிங்கிற மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து நம்ம வீட்டிலும் சரி நாட்டிலும் சரி இது எல்லாமே எல்லா இடத்துலயும் பிரதிபலிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு குறிப்பா ஜோதிகா அவர்கள் வந்து கூட ஒரு விஷயம் பேசியிருந்தாங்க அது கூட ரொம்ப சர்ச்சையா ஆச்சு அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா கோவிலுக்கு போன்ற பல விதமான விஷயங்களுக்கு நம்ம வந்து பல செலவுகளை செய்யறோம் அதே செலவுகளை மருத்துவத்துறைக்கு மற்ற சுகாதாரத்துறைக்கும் பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க தவிர அதெல்லாம் விட்டுட்டு பண்ணுங்கன்னு சொல்லல சோ அது வந்து ஒரு சர்ச்சையா மாறிச்சு அதுக்கு சூர்யா அவர் பதில் கொடுத்திருந்தாரு இப்ப நம்ம அந்த விஷயத்த விட்டுருவோம் ஆனா ரொம்ப அடிப்படையா சமீபத்துல ஒரு அறிக்கை ஒரு ஆய்வறிக்கை ஒன்ற வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனம் வெளியிட்டு அந்த அறிக்கை தான் பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் லண்டன்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் ஹோம் இன்டர்நேஷனல் பீஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அவங்க தான் வந்து ஒரு அறிக்கை ஒரு ஆய்வறிக்கை வந்து வெளியிட்டு அந்த ஆய்வு எதை பத்தின ஆய்வுன்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு உலகத்துல இருக்கக்கூடிய நாடுகள் எல்லாம் தங்களுடைய நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு துறைக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆய்வு தான் அந்த ஆய்வுல வந்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு அதிர்ச்சிகரமான ஒரு ஆச்சரிய மூட்டக்கூடிய சம்பவம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களே சொல்லியிருக்கிறாங்க முதல் முறையாக ஆசிய பகுதியிலிருந்து இரண்டு நாடுகள் டாப் த்ரீல இடம் பிடிச்சிருக்கிறாங்க உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ஆசிய நாடுகள் யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு சைனா இன்னொன்று இந்தியா இந்தியா மூன்றாம் இடத்துல இருக்கிறாங்க என்னென்ன நாடுகள் என்ன நடத்த பிடிச்சிருக்கிறாங்க யார் யாரு எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நிச்சயம் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு எந்தெந்த நாடுகள் எவ்வளவு தொகையை தங்களுடைய பாதுகாப்பு துறைக்கு செலவு பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட் அவங்க வெளியிட்டு இருக்காங்க அதுல அவங்க சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஃபேக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கடந்த பத்து ஆண்டுகள்ல உலக நாடுகள் யாருமே இவ்வளவு அளவிற்கு உயர்ந்த தொகையை செலவு பண்ணதே கிடையாது ஆனா இந்த கடந்த பத்து ஆண்டுகள்ல முதல் முறையா அதிகமான தொகையை பாதுகாப்பு துறைக்கு செலவு பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட முன்வைக்கிறாங்க கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா உலக நாடுகள் ஒட்டு மொத்தமாக நூற்றி முப்பத்தி நான்கு கோடியை வந்து பாதுகாப்பு துறைக்கு செலவு பண்ணிருக்காங்க இது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டோட ஒப்பிடும் போது மூணு புள்ளி ஆறு சதவீதம் அதிகம் சோ வழக்கம் போல பாத்தீங்கன்னா இந்த பட்டியல்ல அமெரிக்கா தான் முதல் இடத்துல இருக்கிறாங்க அமெரிக்கா கடந்த ஆண்டு பாதுகாப்பு துறைக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஓரு புள்ளி இருபத்தி நான்கு லட்சம் கோடி அதே போல இது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டை ஒப்பிடும் போது ஐந்து புள்ளி மூன்று சதவீதம் அதிகமா செலவு பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரிய வருது சோ எல்லோருமே ஆச்சரியப்பட்டதை போல சீனாவும் இந்தியாவும் ஒரு இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் இடத்தை பிடிச்சிருக்காங்க சீனா கடந்த ஆண்டு எவ்வளவு பாதுகாப்பு துறை செலவு பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு புள்ளி இருபத்தி ஏழு லட்சம் கோடி செலவு பண்ணிருக்காங்க இது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஒப்பிடும் போது ஐந்து புள்ளி ஒரு சதவீதம் அதிகமா செலவு பண்ணிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அமெரிக்காவுக்கு நிகராதான் இவங்க வந்து ஒரு ஆண்டிலிருந்து மற்றொரு ஆண்டுக்கு கூடுதலா பாதுகாப்பு துறைக்கு செலவு பண்ணிருக்காங்கிறது ரொம்ப வெளிப்படையா தெரியுது அடுத்தது தான் இந்தியா மூன்றாவது வேடம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இந்தியா பாதுகாப்பு துறைக்கு மட்டும் செலவழித்த தொகை எவ்வளவு தெரியுமா நான்கு புள்ளி ஒன்பது எட்டு லட்சம் கோடி இது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டை மட்டும் ஒப்பிடும் போது ஆறு புள்ளி எட்டு சதவீதம் அதிகம் அதாவது சீனாவும் அமெரிக்காவும் அவர்களுடைய இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டை ஒப்பிடும் போது ஐந்து புள்ளி மூன்று ஐந்து புள்ளி ஒன்னு தான் இருந்தாங்க ஆனா இந்தியா பாத்தீங்கன்னா ஆறு புள்ளி எட்டு சதவீதம் அதிகமா செலவு பண்ணிருக்கிறாங்க இந்த பட்டியல பாத்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து ரஷ்யா சவுதி அரேபியா ஜப்பான் எல்லாம் இருக்காங்க ஆனா பொதுவாகவே இவர்கள் தான் வந்து டாப் ஃபைவ்ல வருவாங்க பட் இந்தியா டாப் த்ரீல வந்திருக்கு மூன்றாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டிற்கான இந்தியாவுக்கான பட்ஜெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மருத்துவத்துறைக்கு அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடியை வந்து ஒதுக்கி இருப்பாங்க ஆனா பாதுகாப்பு துறைக்கு ஒதுக்கின தொகை வரும் பாத்தீங்கன்னா நான்கு லட்சத்தி எழுபத்தி ஓராயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபத்தி எட்டு கோடி நம்ம வந்து அதிகமா வந்து இது போன்ற ஆய்வுகளை நம்ம பார்க்கும் போது என்ன தெரியுது அப்படின்னா நம்ம எந்தெந்த துறைக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணிக்கிட்டு இ
மருத்துவ துறைக்கு என்று வல்லுநர்களால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகையை இன்னுமே செலவு பண்ணல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இந்தியாவினுடைய பட்ஜெட் மீது எப்போதும் இருக்கக்கூடிய ஒரு குற்றச்சாட்டா இருக்கு அதே போல அறுபத்தொன்பதாயிரம் கோடிங்கிறது ரொம்ப குறைவு தான் அப்படிங்கிறத பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணும்போது நிபுணர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க சோ இனிமேலும் நாம மருத்துவத்துறையை சாதாரணமா விட்டுறாம மருத்துவத்துறைக்கும் பாதுகாப்பு துறைக்கு இணையாக செலவு பண்ண வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கு அப்படிங்கிறத இது போன்ற இக்கட்டான அமைப்பெல்லாம் அவங்க சுட்டி காட்டுது இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில மற்றும் ஒரு தலைப்பு சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆ